ഡൽഹി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രിയായ മമതാ ബാനർജി ശക്തമായ പ്രതികരണം ദേശീയ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ നിരത്തിയിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടി നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലം പുറത്തു വരുമ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ നിലവിലെ അവസാന പ്രതീക്ഷയും നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ള സൂചന തന്നെയാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ബി ജെ പി ഇപ്പോൾ അപ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വിചിത്രവാദം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ മമതാ ബാനർജി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തിരുന്നാലും ബി ജെ പിക്ക് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെയാണെന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് പത്ത് കൊല്ലത്തിലേറെയായി ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന തുടർച്ചയായി ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഛത്തീസ്ഗഡും മധ്യപ്രദേശും നഷ്ടപ്പെട്ടത് ബി ജെ പിക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായി തന്നെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പരാജയത്തിനപ്പുറം ജാർഖണ്ഡിലും പരാജയം നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ശിവസേന സഖ്യവുമായി എൻ ഡി എയുടെ ഭാഗമായി മത്സരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ബി ജെ പി ശിവസേന സഖ്യം മത്സരിക്കുകയും എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ചുവടുമാറ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ബി ജെ പിയെ ശിവസേന കടത്തുവെട്ടിക്കൊണ്ട് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പാളയത്തിലേക്ക് ചെല്ലുകയും അല്ലെങ്കിൽ യു പി എയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ചെല്ലുകയും ബി ജെ പി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പ്രതിപക്ഷത്താകുന്ന സാഹചര്യവുമായിരുന്നു വന്നിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ മമതാ ബാനർജി കൃത്യമായ നിലപാട് ബാങ്കൂറയിൽ വെച്ച് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഒരു പ്രദേശമായ ബംഗൂറയിൽ വെച്ച് നിലപാടെടുത്തിരിക്കുന്നത് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പിയുടെ അന്ത്യകർമ്മം നടത്തും എന്നാണ് അവർ എടുത്തു പറയുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ ശവപ്പെട്ടിയിലെ അവസാന ആണി അടിക്കുന്നത് പശ്ചിമ ബംഗാൾ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ ആളിക്കത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ച പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നിലവിൽ പ്രതിപക്ഷത്തോടൊപ്പം സഹകരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള തീരുമാനമെടുക്കുകയും വെവ്വേറെയായി പ്രചാരണ പരിപാടികൾ ഉൾപ്പെടെ നടത്താൻ പദ്ധതിയിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു ബി ജെ പിയുടെ രാഷ്ട്രീയ നയങ്ങൾക്ക് ശക്തമായി എതിർനിന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് വലിയ മുന്നേറ്റം തന്നെയാണ് നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്തിരുന്നാലും ലോക്സഭയിൽ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭയിൽ ബി ജെ പിക്ക് ഉണ്ടായ അപ്രതീക്ഷിത മുന്നേറ്റമാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ബി ജെ പിയാണ് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ എതിർ ശക്തി എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയത് അടുത്തിടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന ഒട്ടനവധി സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു മമതാ ബാനർജി വലിയ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞത് പ്രത്യേകിച്ചും അഹങ്കാരവും പ്രതികാര രാഷ്ട്രീയവുമാണ് ബി ജെ പി നേതാക്കൾക്കുള്ളത് എന്നാണ് എടുത്തു പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ നയിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിദ്വേഷമായിട്ടുള്ള നയങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ഫലമായാണ് രാജ്യം തിളച്ചു മറിയുന്നതെന്ന് കൂടി അവർ എടുത്തു പറഞ്ഞു ഡൽഹിയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നതിന് പിന്നാലെ കെജ്രിവാളിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുകയാണ് മമതാ ബാനർജി ചെയ്തത് മാത്രമല്ല ബി ജെ പിക്കെതിരെ ഉള്ള ശക്തിയുടെ ഭാഗമായി കെജ്രിവാൾ മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള നിലപാടും എടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നിരുന്നാലും ചെറിയ സംസ്ഥാനമായ ഡൽഹി പിടിക്കാൻ വലിയ തോതിലുള്ള ശക്തിയാണ് ബി ജെ പി എടുത്തത് എന്നാൽ ആ കാര്യത്തിൽ അമ്പയെ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മോദിയും അമിത്ഷായും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേന്ദ്ര നേതാക്കൾ പ്രത്യേകിച്ചും രാഷ്ട്രീയ ചാണക്യൻ എന്ന് പേരുകേട്ട അമിത്ഷായുടെ സ്ട്രാറ്റജി ഒന്നും തന്നെ വില പോയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് തുറന്നടിച്ചിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും പാർപ്പിടവും ജോലിയും വികസനവും സമാധാനവുമാണ് വേണ്ടത് എന്നുകൂടി ഇപ്പോൾ മമതാ ബാനർജി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രത്യേകിച്ചും മമതാ ബാനർജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഈ കാര്യത്തിൽ പ്രസക്തമാവുകയാണ് അവിടെ സമാധാനവും അക്രമ രാഷ്ട്രീയവും ഇല്ലായ്മയും ഒക്കെയാണോ നടത്തുന്നതെന്ന ചോദ്യം കൂടി അവർക്ക് നേരെ ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഡൽഹിയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നതിന് ശേഷമുള്ള മമതാ ബാനർജിയുടെയും മറ്റ് പല പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെയും പ്രതികരണം വളരെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ ബി ജെ പിക്കെതിരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതികരണം തന്നെയാണ് നടത്തിയിരുന്നത് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ആയിരിക്കും ബി ജെ പിയുടെ അന്ത്യകർമ്മം നടത്തുക എന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് അത് ബി ജെ പി നേതാക്കളെ ശരിക്കും ചൊടിപ്പിച്ചിരിക്കുക തന്നെയാണ് ബംഗാളിൽ ബി ജെ പിയും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസും തമ്മിലായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ നേർക്കുനർ മത്സരം എന്ന് തന്നെയാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വ്യക്തമായി വിലയിരുത്തുന്നത് നിയമസഭാ കണക്കനുസരിച്ച് നോക്കിയാൽ നൂറ്റി ഇരുപതിലേറെ സീറ്റുകളിൽ ബി ജെ പിക്ക് മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കണക്ക്